بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اسٹوری لینڈ اینڈ ویری وم ویلکم ٹو آل آف مائی نیو سبسکرائبرس ہو ہیو ریسنٹلی سبسکرائب مائی چینل تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ تھیوری کمنٹس اینڈ سجیشنس آئی ایم امی محمد اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سالو دا ایکسرسائز آف چیپٹر عادل اینڈ دا گولڈ چین فرام نیو آکسفرڈ ماڈرن انگلش بک ٹو اینڈ اٹ از دا تھرڈ ایڈیشن آف دس بک اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اور اس بک سے ریلیٹڈ ہے جتنے بھی امپورٹنٹ اور نیسیسری لنکس ہیں سبھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اگر آپ کو انگلش لینگویج میں کسی بھی ٹاپک پر ایسے چاہیے تو اپنے بلاگ کو وزٹ کریں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اینڈ ایف یو ہیو اینی کمنٹ کیوری اور سجیشن ریلیٹڈ ٹو مائی کانٹینٹ اینڈ مائی نیش یو کین فری ٹیل می ان دا کامنٹ باکس بلو اور اگر آپ نے چینل کو فرسٹ وزٹ کریں تو میک شیور کر لیں کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں چلیے اپنا آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں اور بے ذتنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مائی لاٹ انکریز می ان نالج دا فرسٹ سیکشن آف ایکسرسائز از سیکشن اے کمپریہنشن کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس انسر دا فالوئنگ کوشچنز یہاں پر ہمیں سکس کوشچنز گیون ہیں وائی ڈیڈ عادل اسٹے ایٹ ہوم عادل گھر پر کیوں رکا وائی ڈیڈ عادل گو افٹر ہز مدر عادل اپنی امی کا پیچھا کرتے ہوئے یا ان کے پیچھے کیوں گیا سی ہو اسٹول دا گولڈ چین سونے کی جو چین تھی وہ کس نے چرائی ڈی وے ڈر دا مین ہائڈ دا چین ان آدمیوں نے اس چین کو کہاں چھپایا ای ہو وین ٹو دا ہاؤس ود عادل عادل کے ساتھ گھر کون گیا اینڈ ایف ہاؤ وٹ دا مین کاٹ ان آدمیوں کو کس طرح سے پکڑا گیا آنسر آف فرسٹ کوشچن از عادل اسٹیڈ ایٹ ہوم بیکاز ہی واز کلیننگ ہز بائسکل وہ گھر پر رکا کیونکہ اپنی بائسکل صاف کر رہا تھا بی عادل مدر فار گوٹ ٹیک ہر بیگ اس کی امی اپنا بیگ لے کر جانا بھول گئی عادل وینٹ آفٹر ہز مدر ٹو گیو ہر ہر بیگ اور عادل نے اپنی امی کے پیچھے وہ اس لیے گیا کہ اس نے ان کو ان کا بیگ دینا تھا سی ٹو مین اسٹول دا گولڈ چین سونے کی چین دو آدمیوں نے چورائی تھی ڈی دا مین ہٹ دا چین انڈر ا کلاک ان آدمیوں نے اس چین کو ایک گھڑی کے نیچے چھپا دیا ای این انسپیکٹر اور اینڈ اے کانسٹیبل وین ٹو دا ہاؤس ود عادل عادل کے ساتھ ایک انسپیکٹر ایک کانسٹیبل اس گھر میں گئے ایف دا کانسٹیبل اینڈ دا انسپیکٹر کاٹ دا ٹو مین وین دے ٹرائی ٹو اسکیپ جب ان دو آدمیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو کانسٹیبل اور انسپیکٹر نے ان کو پکڑ لیا دا نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر ٹو کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز تھری سینٹینسز ہمیں گیون ہیں ہز مدر واز گوئنگ ڈیش بی دا ٹو مین ڈیش اینڈ سی آئی کیچ ڈیش جب ہم ان بلینکس کو فل کریں گے تو فرسٹ سینٹینس ہو جائے گا ہز مدر واز گوئنگ ٹو دا مارکیٹ ٹو بائی سم ویجیٹیبلس بی دا ٹو مین گریپ دا گولڈ چین And see, I'll catch up with mom in a minute or two. The next section of exercise is section B, working with words. Question number one, remember, read the following and then answer the question. Isko apne parna hai, nichi joh sentences diye ke hai, aur uske baad joh me questions given hai, unko answer karna hai. One day, ek din, Seema took Sadia's pencil, Seema and Sadia ki pencil li, Sadia took Rehan's pen, Sadia ne Rehan ka pen liya, and Sana took Seema's lunchbox. Or Sana ne Seema ka lunchbox liya, then Mohsin ate uh, Salima's cake. اور اس کے بعد محسن نے سلیما کا کیک کھا لیا اینڈ منظر ایٹ سیما سینڈوچ اور منظر نے سیما کا سینڈوچ کھا لیا اب کوشچن ہے اے ہو سنچ باکس ڈڈ سنا ٹیک بی ہو پینسل ڈڈ سیما ٹیک سی ہو سینڈوچ ڈڈ منظر ایٹ ڈی ہو کیک ڈڈ محسن ایٹ اینڈ ای ہو پین ڈڈ سادیا ٹیک اے کا آنسر ہے سنا ٹوک سیما سنچ باکس بی سیما ٹوک سادیا پینسل سی منظر ایٹ سیما سینڈوچ D. Mohsin ate Salima's cake and E. Sadia took Rehan's pencil. Ye in sub questions ke answers hain. Iske baad hai question number 2. Find opposite of these words. Hameh 5 words given hain. Quickly, foolish, fast, bad and open. In sub words ke hamne opposite words find karne hain. Sab se pehle word ka opposite hai. Slowly, yes, steadily hum dono words use kar sakte hain. Second ka hai wise, third, slow, fourth, good and last hai close. The next section of exercise is section C, learning about language. Saban ke baare mein seekhna. The apostrophe, the mark comma is used before or after the letter S. To show that something belongs to somebody such as Omar's watch. Yaha par bataya gaya hai ke hum comma ka jo mark hai, isko use karte hain S se pehle ya S se baad ye show karne ke liye ke koi cheez kisi bande se belong kar rahi hai ya koon si cheez kisi insaan ki hai. جیسا کہ ایگزامپل ہمیں دی ہے عمرس واش عمر کے بعد اپوسٹرفی والا کاما یوز کیا اور اس کے بعد ایس یوز کیا تو عمرس بن گیا اور واش کا مطلب گھڑی تو عمر کی گھڑی جب اس ایس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی وغیرہ کوشچن نمبر ون ہے ہمارے پاس چینج دا انڈر لائن ورڈس یہاں پہ انڈر لائن ورڈس کو ہم نے چینج کرنا ہے ایگزامپل ہے ہمارے پاس دا بائک آف عادل 
इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं अपॉस्ट्रफी को यूज़ करते हुए आदिल्स बाइक दोनों का मीनिंग सेम ही है जो फोर हमें एग्जाम क्वेश्चन के मैंने वो है ए द माम ऑफ आदिल बी द व्हील ऑफ बाइक सी द गोल्ड चेन ऑफ हिज मदर एंड डी द हाउस ऑफ द रॉबर इन सभी सेंटेंसेस को जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ए आदिल्स मम बी द बाइक्स व्हील सी हिज मदर्स गोल्ड चेन एंड डी द रॉबर्ट्स हाउस द नेक्स्ट टॉपिक इज पंक्चुएशन नंबर टू है कुछ फुल स्टॉप्स अपॉस्ट्रफीज एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ये कुछ सेंटेंसेस क्यों नहीं है इसमें हमने ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है वाई देअर्स मम्स बैग क्राइड आदिल शी इज लेफ्ट इट बिहाइंड शी टुक द बैग एंड रैन आउट ऑफ द हाउस ही जम्प्ड ऑन टू हिज साइकिल आई शेल कैच अप विद मम इन अ मिनट और टू ही थाट एंड ही साइकिल क्विकली अलॉन्ग द रोड यहाँ तक हम देख सकते हैं कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा कोई पॉस्ट्रफी कोई कैपिटलाइजेशन नहीं यूज़ हुई कैपिटलाइजेशन है कुछ वर्ड्स में लेकिन प्रॉपर नहीं है जहाँ पे फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है वो उनको कैपिटलाइज नहीं किया गया तो इसको हम पंक्चुएशन इसके ऊपर जो रूल्स हैं वो सब अप्लाई करेंगे इसके बाद हम देख सकते हैं सबसे पहले हम कॉमा लिखेंगे वाई के बाद अगेन कॉमा होगा देर्ड्स में यहाँ पर जो एस है इससे पहले पॉस्ट्रफी मम्स जो मम के बाद एस है इसके एम और एस के बीच में भी हम पॉस्ट्रफी यूज़ करेंगे बैक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पर कोमा क्लोज हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कैपिटलाइज करेंगे और अपॉस्ट्रफी यूज़ करेंगे बिहाइंड के बाद फुल स्टॉप है इसके बाद फिर हम इसको ही का जो एच है इसको फिर कैपिटलाइज करेंगे यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हाउस पर जाके एंड हो रहा है वहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे ही जम टोन साइकिल के बाद फिर से फुल स्टॉप होगा और नेक्स्ट आई शेल से पहले हम कॉमा स्टार्ट करेंगे और टू तक ये सेंटेंस कंप्लीट होगा यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं कॉमा यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बात मुकम्मल नहीं हुई बात इसके बाद वाले पोर्शन को इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको मिला के कम्प्लीट होगी तो हम रोड के बाद फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है इसके बाद अगली जो हेडिंग है अगला टॉपिक है हमारे पास वो है नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव थ्री है पिक आउट द नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पैसेज इस पैसेज में से हमने तीनों चीज़ें सेपरेट करनी है राइट दिम इन थ्री कॉलम्स इन योर नोटबुक और नोटबुक में थ्री कॉलम्स बना के इनको फिल करना है द ओल्ड मैन स्टूड अंडर द ग्रेट ट्री एंड लुक टुवर्ड्स द ब्लू हिल्स द हैवी रेन पॉड डाउन ऑन हिम फ्रॉम द थ्री क्लाउड्स एंड हिज वेट क्लाउड्स स्टक टू हिज स्किन सोन द रेन स्टॉप्ड एंड द सन केम आउट ये एक पैसेज है और इसमें से हमने नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव के थ्री कॉलम्स बनाकर सभी जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको उनके रिलेटेड कॉलम में ऐड करना है नाउन्स है मैन ट्री हिल्स रेन क्लाउड्स क्लोथ स्किन एंड सन वर्ब हैं स्टूड लुक्ड पोर्ड स्टक स्टॉप्ड एंड केम एंड एडजेक्टिव हैं ओल्ड क्रेट ब्लू हैवी थिक एंड वेट द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्वेश्चन नंबर वन है वर्क विद क्लासमेट मेक सेंटेंसेज अबाउट द फॉलोइंग बाई कंपेयरिंग दैम एग्जाम्पल है द डॉग इज बिगर दैन द कैट द कैट इज स्मॉलर दैन द डॉग द माउस इज द स्मॉलेस्ट एंड द डॉग इज द बिगेस्ट बेसिकली हमें पिक्चर्स में जो चीज़ें दिखाई गई हैं जो एनिमल्स दिखाए गए हैं उनका हमने कंपेरिजन करना है और उसके कंपेरिजन के अकॉर्डिंग ही हमने फोर सेंटेंसेज लिखने हैं हर पिक्चर के लिए ए है द प्लेन इज़ फास्टर दैन द कार द कार इज़ स्लोअर दैन द प्लेन द मोटर बाइक इज़ द स्लोएस्ट द प्लेन इज़ द फास्टेस्ट इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है बी द लैम्प गिव्स मोर लाइट दैन द टॉर्च द टॉर्च गिव्स मोर लाइट दैन द कैंडल द लैम्प गिव्स द मोस्ट लाइट द टॉर्च गिव्स द लीस्ट लाइट इसके बाद हमें फोर मोर पिक्चर्स के मन हैं सी डी ई और एफ फर्स्ट में शेप्स हैं सेकेंड में ह्यूमन बींग्स हैं थर्ड में फ्रूट्स हैं और फोर्थ में फिर से ह्यूमन बींग्स हैं इनका हमने कंपेरिजन करना है आपस में जिस तरह से हमने पिछली पिक्चर का किया था सी पिक्चर के बारे में हम लिखेंगे द स्क्वायर इज़ बिगर दैन द सर्कल द स्टार इज़ स्मॉलर दैन द सर्कल द स्टार इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द स्क्वायर इज़ द बिगेस्ट इसके बाद है डी द मैन इज़ टॉलर दैन द वुमन The girl is shorter than the woman. The man is the tallest, and the girl is the shortest. The next picture is E. The pineapple is bigger than the mango. The apple is smaller than the mango. The apple is the smallest. The pineapple is the biggest. Next picture is F. The man is older than the woman. The boy is younger than the woman. The man is the oldest, and the boy is the youngest. इसी तरह से next हमें four और pictures given हैं G, H, I और J. इनका भी हमने पिछले पिक्चर्स की तरह ही कंपैरिजन करना है और हर पिक्चर के बारे में हमने फोर सेंटेंसेस लिखने हैं इनको आपस में कंपेयर करते हुए फर्स्ट पिक्चर को देखते हैं जिसमें हमें अम्ब्रेलाज गिवन है ब्लू अम्ब्रेला इज़ स्मॉलर दैन द ऑरेंज अम्ब्रेला द ऑरेंज अम्ब्रेला इज़ स्मॉलर दैन द पिंक अम्ब्रेला द ब्लू अम्ब्रेला इज़ द स्मॉलेस्ट द पिंक अम्ब्रेला इज़ द बिगेस्ट 
इसके बाद है एच द स्पीकर इज लाउडर दैन द रेडियो द क्लॉक इज क्वाइटर दैन द रेडियो द स्पीकर इज अलाउडेस्ट द क्लॉक इज द क्वाइटेस्ट इसके बाद है आई द स्नैक इज लॉन्गर दैन द स्टेक द वार्म इज शॉर्टर दैन द स्टेक द स्नैक इज द लॉन्गेस्ट एंड द वार्म इज द शॉर्टेस्ट और लास्ट में हमारे पास जे द शर्ट इज क्लीनर दैन द टी शर्ट द कोट इज डर्टियर दैन द टी शर्ट द शर्ट इज द क्लीनेस्ट एंड द कोट इज द डर्टीएस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू वट टाइम इज इट वक्त क्या हो रहा है इट द टाइम ऑन द क्लॉक्स घड़ियों पर वक्त देखें एंड राइट यूर आंसर इन यूर बुक अपनी बुक में इस आंसर लिखे एग्जाम्पल है मेरे पास इट्स वन ओ क्लॉक घड़ी पर एक बज रहा है और नीचे हमें थ्री पिक्चर्स गिवन है जिन पे अलग अलग टाइम है सभी वॉचेस के ऊपर हमने सबको देखना है और उस पर जो भी टाइम वो शो कर रही है उसको हमने राइट करना है बुक के ऊपर सबसे पहली को हम देखते हैं उस पर जो टाइम है दैट इज़ सेवन ओ क्लॉक सेकेंड क्लॉक पे है टू ओ क्लॉक एंड थर्ड पे है नाइन ओ क्लॉक द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज सेक्शन ई कम्पोजिशन यूज द फ्रेज बिलो इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन द आइडिया इन ईच सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड जस्ट लाइक अ स्टोरी इनको हमने सेंटेंसेज भी यूज़ करना है और ऐसे यूज़ करना है कि एक स्टोरी की तरह लगे वर्ड्स हैं ऑन द साइकिल अलॉन्ग द पेवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल अगेंस्ट द वॉल आउटसाइड द हाउस इन टू द स्टेशन हैव यू ट्राई टू यूज़ एन अपॉस्ट्राफी इन योर स्टोरी कैप्ट अपनी स्टोरी में अपॉस्ट्राफी यूज़ किया वन यू हैव फिनिश अब आप मुकम्मल कर लें रीच योर वर्क अलाउड अपने काम को ऊँची आवाज़ में बड़ी कैन यू सी एनी स्पेलिंग यू नीड टू चेक कैसे स्पेलिंग्स हैं जिनको चेक करने की जरूरत है आर देर एनी मिसिंग कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मिसिंग है या फिर फुल स्टॉप्स वगैरह नहीं अपने सभी पंक्चुएशन मार्क्स को चेक करना है अपनी स्टोरी को कम्प्लीट करने के बाद जो आप फ्रेजेस को यूज़ करते हुए बनाएंगे ही वॉज चेजिंग थीव्स ऑन द साइकिल दे वर रनिंग अलॉन्ग द पेवमेंट ही वॉज पैरलिंग एज फास्ट एज पॉसिबल ही पार्क ही साइकिल अगेंस्ट द वॉल ही वॉज स्टैंडिंग आउट साइड द हाउस फॉर हेल्प ही वेंट इन टू द स्टेशन This was the end of this lecture. Hope you like it. Thank you for watching. Subhanakallahumma. Alhamdulillah. Inna Shahadu wa Laa Ilaha Illa Allah. Wa Nasafiruka. Wa Natubu Ilaika. Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu.